saya akan tunjukkan cara untuk menukar pecahan kepada perpuluhan. Dan kalau kita ada masa, saya akan ajarkan cara untuk menukar perpuluhan kepada pecahan. Baik, kita mulakan dengan masalah yang agak senang. Katalah pecahan 1 per 2. Dan kita nak tukarkan ia kepada perpuluhan. Saya akan tunjukkan cara ni. Kamu hanya perlu bahagikan pengangka dengan penyebut ni. Mari kita buatkan. Jadi kita ambil penyebut ni iaitu 2 dan pengangka ni 1 akan dibahagikan dengan dengan 2 ni. Tahukah kamu cara ni untuk bahagikan 1 dengan 2? Kalau kamu ingat lagi modul pembahagian perpuluhan yang lepas, kamu letakkan saja titik perpuluhan dan tambahkan kosong di belakangnya. Nilai nombor ini tak berubah sebenarnya ni. Cuma kamu tuliskan dengan lebih tepat lagi. Kita bubuhkan titik perpuluhan di sini. Adakah satu dapat dibahagikan dengan dua? Tidak. Sepuluh dapat dibahagi dengan dua dan kita dapat lima. Sebab lima kali dua adalah sepuluh. Bakinya kosong. Dan selesailah. Jadi satu per dua adalah bersama dengan kosong perpuluhan lima. Mari kita cuba soalan yang suka sikit. Kita ambil 1 per 3. Seperti tadi, kita ambilkan penyebutnya 3. Dan biar pengangka dibahagi dengannya. Saya akan tambahkan beberapa kosong selepas nombor ni. 1 tak dapat dibahagikan dengan 3. Tapi 10 boleh. Dan hasil bahaginya 3. Sebab 3 kali 3 dapat 9. Kita buatkan penolakan dapat 1 dan turunkan kosong. 10 bagi 3 dapat 3. Sebenarnya titik perpuluhan di sini. 3 kali 3 adalah 9. Nampak tak coraknya? Kita asyik dapat nombor yang sama. Hasil baginya sebenarnya adalah 0.3333 dan ia akan berterusan lagi. Cara untuk tuliskan jawapannya ialah kita tak bolehlah tulis tiga yang tak terhingga banyaknya tapi kita tuliskannya sebagai kosong perpuluhan kita boleh tuliskannya dalam bentuk kosong perpuluhan tiga tiga berulang maksudnya kosong perpuluhan tiga tiga ini akan berterusan atau kamu boleh tulis kosong perpuluhan tiga berulang tetapi saya lebih biasa jumpanya dalam bentuk ini secara umumnya garisan di atas perpuluhan bermaksud corak nombor ini akan berulang Maka 1 per 3 adalah bersama dengan 0.3333 dan ia akan berterusan sampai bila-bila. Ataupun kita boleh tuliskan ia sebagai 0.33 berulang. Mari kita cuba beberapa soalan yang lebih suka tetapi dengan corak yang serupa. Biar saya pilih nombor yang pelik sikit. Hmm. Katalah... Um, kita akan cuba buat pecahan tak wajar. Katalah 17 per 9. Pengangka nombor ini lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita akan dapat nombor yang lebih besar daripada 1. Jadi kita bahagikan 17 dengan 9. Dan kita tambahkan kosong selepas titik perpuluhan di sini. Jadi 17 dapat dibahagikan dengan 9 sebanyak 1 kali. 1 kali 9 adalah 9. 17 tolak 9 adalah 8. Turunkan kosong. 80 bahagikan dengan 9. Kita tahu yang 9 kali 9 adalah 81. Jadi kita akan dapat 8 kerana ia tak cukup lagi 81. 8 kali 9 adalah 72. 80 tolak 72 adalah 8. Turunkan satu lagi kosong. Saya rasa kita boleh nampak satu lagi corak. 80 bahagikan dengan 9 adalah 8. 8 kali 9 adalah 72. Kita boleh perhatikan yang kalau saya bahagikan lagi, 8 ini akan berterusan. Jadi 17 bahagi dengan 9 adalah bersamaan dengan 1 perpuluhan 88 di mana 0.88 adalah berulang ataupun kita boleh bundarkan nombor ini 
ia adalah bersamaan dengan satu perpuluhan bergantung kepada nilai tempat yang kita perlu bundarkan ia adalah lebih kurang satu perpuluhan lapan sembilan saya dah bundarkan kepada ratus yang terdekat tapi inilah jawapan yang tepat tujuh belas per sembilan adalah bersamaan dengan satu perpuluhan lapan lapan Mungkin saya akan buatkan dalam modul yang lain Tapi tahukah kamu untuk tuliskan pecahan ini sebagai nombor pencampur? Saya rasa baik saya tunjukkan dalam modul yang lain Nanti kamu lebih keliru lagi Kita akan cuba beberapa masalah lagi Saya akan pilih nombor yang pelik 17 per 93 Apakah nombor perpuluhan yang bersama dengan ini? Kita gunakan cara yang sama Penyebutnya 93 Saya lukiskan garisan yang panjang kerana saya tak tahu lagi berapa tempat perpuluhan yang diperlukan Ingat ya, kita bahagikan pengangka di atas dengan penyebut di bawah Ini selalu kelirukan saya kerana selalunya kita perlu bahagikan nombor yang kecil dengan nombor yang besar Jadi 17 bagi 93 adalah kosong Titik perpuluhan di sini 170 bagi 93 dapat 1 1 kali 93 adalah 93 170 tolak 93 adalah 77 Turunkan kosong 770 bagi 93 Biar saya fikir Agaknya kita dapat 8 8 kali 3 adalah 24 8 kali 9 adalah 72 Tambah 2 adalah 74 Kemudian kita tolak 10 dengan 6 Dan ia adalah bersama dengan 26 Turunkan kosong lagi 260 bagi dengan 93 Dapat 2 agaknya 2 kali 3 adalah 6 18 Ini adalah 74 Kosong Jadi kita boleh teruskan Lagi kita boleh terus bahagikan Dan kita akan buat ini sampai bila-bila Tapi sebagai satu anggaran Bagi 17 bahagi 93 Ataupun dalam kata lain 17 per 93 adalah bersamaan dengan 0.182 Dan perpuluhan ini akan berterusan Kamu boleh teruskan mengira sebenarnya Biasanya dalam peperiksaan kamu akan disuruh untuk bundarkannya kepada nilai tempat tertentu Contohnya seperti kepada ratus yang terdekat ataupun ribu yang terdekat Mari kita cuba untuk tukarkan perpuluhan kepada pecahan pula saya rasa penukaran ini lebih senang daripada penukaran yang sebaliknya tadi. Apakah 0.035 dalam bentuk pecahan? Baik, jadi kita boleh tuliskan 0.035 sebagai um, ia adalah sama dengan Uh, jadi ia adalah sama dengan 03 <laughs> Sebenarnya saya tak patut tuliskan 035 Ia adalah bersama dengan 35 per 1000 Kamu mungkin sedang fikir Sal bagaimana kamu tahu yang itu adalah 35 per 1000 Sebab kita tahu yang Ini nilai tempat per 10 Ini per 100 dan ini nilai tempat per 1000 Jadi kita ada 3 nilai tempat maka ini adalah 35 per 1000. Dalam contoh yang lain, katalah kita ada perpuluhan kosong, perpuluhan kosong, tiga kosong. Ada beberapa cara untuk kita lihatnya. Kita boleh lihat yang nilai tempat perpuluhan ni sampai tempat per 1000. Jadi ia adalah bersama dengan 30 per 1000. Atau kita boleh tulis 0.030 sebagai 
kerana kosong di belakang itu tak membawa makna. Jadi angka 0.03 ini ada sehingga nilai tempat per 100. Maka ia adalah bersamaan dengan 3 per 100. Soalannya, adakah dua-dua pecahan ini bersamaan? Sudah tentulah dua-dua ni bersamaan. Kalau kita bahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 10, kita akan dapat 3 per 100. Mari kita balik ke contoh ini. Sudahkah kita selesaikan masalah ini? 35 per 1000 adalah pecahan yang betul. Tapi kalau kita nak mudahkannya lagi, kita boleh membahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 5. Maka bentuk termudahnya adalah 7 per 200. Dan kalau kita nak menukar 7 per 200 kepada perpuluhan, mengikut teknik yang digunakan tadi, kita perlu bahagikan 7 dengan 200. Kita akan dapat 0.035. Kamu boleh selesaikannya sendiri sebagai latihan. Harap-harap sekarang kamu sudah dapat pemahaman asas tentang cara untuk menukar pecahan kepada perpuluhan. Dan juga yang sebaliknya. Dan kalau kamu belum faham lagi, cuba buat lagi latihan dalam bentuk ini. Saya akan cuba untuk rekod satu lagi modul mengenai topik ini. Jadi selamat mencuba. Jumpa lagi.